ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಕ್ಷಾಕ್ಷಾಟ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎಲ್ಲಾಮಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕಾಂಜಿ ಮಹಾ ಪೆರಿಯವ ಪುರ್ಪಾದ ಪಣಿದುಕೊಂಡು ಎಂ ಟಿ ವಿ ನೇರ್ಗಳಿಗಾಗ ಅರ್ಪುದಮಾನ ವಾರಂ ವಾರಂ ದೋರು ಜೋದಿಡಂ ಎಂದ ಒಂದು ಅಮೈಪೆ ಅರ್ಪುದಮಾಗ ನೇರ್ಗಳ ವಿರುಪತಿರ್ಕಾಗ ಎಂ ಟಿ ವಿ ನೇರ್ಗಳ ವಿರುಪತಿರ್ಕಾಗ ದಿನಂ ದೋರು ಪದವೈ ವಾರಮಾಗ ಮಾಟಿರಿಕೆ ಇಂದ ವಾರಂ ಜೋದಿಡತಿಲ್ ನಾಂ ಒಂದು ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಕರುತ್ತುಗಳೈ ಪದವಿಟ್ಟ ಪಿರಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋದಿಡತೆ ಪತಿ ಪಾರ್ಪು ಪೊದುವಾಗ ಅನ್ಬರ್ಗಳು ಕೇಟುಕೊಂಡಾರ್ಗಳು ಅಯ್ಯಾ ನಿಂಗೆ ಚಂದ್ರಾಶ್ವತ್ತ ಪತಿ ಸೊಲ್ರದಲ್ಲ ಅದಾವದು ಎನ್ನೆ ನಾ ಸೊಲ್ರನ ನನ್ಬರ್ಗಳೇ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಮ ಎನ್ಬದು ಕಂಡಿಪಾಗ ನಮ್ಮದು ರಾಸಿಕ್ಕು ಚಂದ್ರನ್ ಎಟ್ಟಾಮಿಡತಿಲ್ ಮರೆಯಂ ಬೊಳುದು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದರ್ಕು ಮರೆಯಂ ಬೊಳುದು ನಮ್ಮಲ್ಕು ಚಂದ್ರಾಶ್ರಮ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ಟು ಸೊಲ್ವಾಂಗ ನನ್ಬರ್ಗಳೇ ಇಂದ ಚಂದ್ರಾಶ್ರತ ಪತಿ ನರೆಯ ಪೇರೆ ತವರಾಣ ಒರು ಅಮೈಪಿಲ ಒರು ಎಪ್ಡಿನ್ನಾ ಬಾಯಂ ಇನ್ನಿಗೆ ಎನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಮ ನಾ ಇಂದ ವ್ಯಾಳೆಯ ಸೇಯ ಮಾಟ ಎನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಮ ನಾನು ಒಂದು ಎಂದ ಕಾರಿಯಮು ಸೇಯ ಕೊಡಾದು ಇದು ಒಂದು ಕೊಂಚೋ ಎನ್ನ ಪುರುತ್ತು ವೆರಿಕ್ಕು ಜೋದಿಡ ಆಯವಿಲ್ ನಾನು ಕಂಡ ಪಲಂಗಳ ಅದಾದು ಬುಕ್ಕಳ ಒರಸಿಲ ವಿಷ್ಯಂಗಳ ಇರುಕಾದು ಇದು ನೇರಡಿಯಾಗ ಎನ್ನುಡಿಯ ಅನುಭವತ್ತಿನ್ ವಾಯಿಲಾಗ ಮಟ್ರವರಿಕ್ಕು ಸೊನ್ನ ಪರಿಹಾರತ್ತಿನ್ ಮೂಲಿಯಮಾಗ ನಾನು ಕಂಡ ಅನುಭವ ಎನ್ನ ಅಂದ ಕಾಲತಲ ಒರು ಚಿನ್ನ ವಿಷಯತ ಒರು ಸೂಚಿವಮಾನ ವಿಷಯತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿರುಮಣ ಕಾಲತಲ ಪಾಯಿನ್ ಬಿಡುತ್ತುವಾಗ ಎನ್ನ ಕಣವನಕ್ಕು ಸಮಸಬ್ದಮಾನ ಪಾರವೈಲ್ ಮನವಿ ಇರುಕಣು ಅದು ದಾಂಗ ರೂಳ ಇರುಂದದು ಪೊದುವ ಕಣವ ರಿಷಭರಾಸಿ ಅಬಡಿನ ಮನವಿ ವಿರುಚಿಗರಾಸಿ ಅಂದ ಮಾರಿ ಪೊದುವಾ ಪಾತೇನಾ ಕಣವನ್ ಮೇಷರಾಸಿ ಅಬಡಿನ ಮನವಿ ತುಳಾರಾಸಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರುಂದ ಮಾರಿ ಇರುಂದದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೊರುತ್ತು ಅಧಿಕ ಬಲಮಾಗಿ ಇರುಕು ಅಬಡಿನ ಮಾರಿ ಸೊಲ್ವಾ ಎದಕ್ಕಾಗ ಇಂದ ಮಾರಿ ಅರ್ಪದಮಾನ ಒಂದು ಪಲನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊನ್ನಾಂಗ ಅಬಡಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಮೇಷರಾಶಿ ಅನ್ಬರಕ್ಕೆ ವಿರುಚಿಗತ್ತಿಲ ಚಂದ್ರನ ಬರಂಬೋದು ಅಶ್ರಮ ಅಬಡಿನ ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಅಮೈಪು ಇರುಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ ಬಾಧಿಕ್ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ತನ್ಮೈ ಇರುಕು ಅಬಡಿನ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಪಂಡ್ರು ನೆಚ್ಚಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪೋ ಅವರುಡಿಯ ಮನವಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳತ್ತರ ಸ್ಥಾನತಕ್ಕೆ ಅಂದ ಚಂದ್ರನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಂಡಾಮ್ ವರುಮಾನ ಸ್ಥಾನತಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ಪ ಅಪ್ಪೋ ಅಂದ ಅಶ್ರಮ ಅಂದ ಕುಟುಂಬತಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಸಿಯಾದೆ ಅಪ್ಪೋ ದಿನಂತೋರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರುಮಾನ ಬಂದುಕೊಂಡೇ ಇರಕು ನರ್ಪಲನ್ ಅದಾವದು ಒಂದು ಕಣವನಕ್ಕೆ ವರನೋ ಇಲ್ಲ ಮನವಿಕ್ಕೆ ವರನೋ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಕುಟುಂಬ ಹಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಾದು ಅಂದ ಒಂದು ಕಾರಣತಕ್ಕಾಗ ಇಂದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾನ ವಿಷಯತೆ ಅಂದ ಕಾಲತಲ್ಲ ಸಮಸಪ್ತಮಾನ ಪರವಿಲ್ಲ ಯಾರಕ್ಕಾದ ಒರ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಪೌರ್ಣಮಿನ ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಅಮೈಪು ಇರುಕಣು ಇರುಂದದನ್ನ ಅಂದ ನೇರತಲ್ಲ ಅಂತ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಮ ಅವಳಿಗೆ ವೇಳೆ ಸಿಯಾದ ಇರಕು ಇಪ್ಪಡಿ ಸೊನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಪುದ ಅಮೈಪು ದಾಂ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಣತಲ್ಲ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೊನ್ನದು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಅದೇ ದಾ ಫಾಲೋ ಪಣ್ಣಿ ನನ್ಬರ್ಗಳೇ ನೀಂಗ ಬೆಳೆಯ ಪೋಗಂಬೋದು ಉಂಗುಳುಡಿಯ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಮ ಉಂಗುಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಮ ಅಬಡಿನ್ನ ಉಂಗುಳುಡಿಯ ನನ್ಬರ್ಗಳುಡನ್ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ರಾಶಿ ಇರಕ್ರವಂಗ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಶಿಲ ಇರಕ್ರವಂಗ ಕೂಡ ಇರಕಂಬೋದು ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ ಅರ್ಪುದಮಾನ ಪಲನ್ ಕೊಡಕೊಂ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಪ್ಪೋ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಮ ವೇಳೆ ಸೈಯಾದ ಅವಳುಡಿಯ ಒಲಿ ಉಂಗ ಮೇಲೆ ಇರಕು ಅಪ್ಪೋ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುಂಬಲ ಒಂದು ನೈಟ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪಂಡ್ರೋನು ವಚ್ಚಿಕಿಂಗ ಒಂದು ಕಾಟು ವಳಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಪೋರೋಣ ವಚ್ಚಿಕಿಂಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ನಡೆದು ಪೋಗಂಬೋದು ಅಪ್ಪ ಕರುಗುಮ್ಮನು ಒಂದು ಇರುಟ್ಟು ಇರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಣೋನಾ ಮುಡಿಯಾದು ಕಷ್ಟಮಾ ಇರಕು ಇಪ್ಪೋ ಒರ್ತರ್ಗಿಟ್ಟ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇರಂದದನ ಅಂದ
உங்களுக்கு தெரிவுபடுத்திட்டு எதற்காக நான் வந்து உங்கள் கூட நண்பர்கள் கூடையோ மனைவி கூடையோ நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா அன்றைக்கே அந்த சந்திராஷ்டம் வேலை செய்யாதுன்னு சொன்னால் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதனால் தைரியமாக சந்திராஷ்டமக்காரங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா சந்திராஷ்டமம் எனக்கு சந்திராஷ்டமம் நான் எப்படி வெளியே போகலாம் கவலையப்படாதுங்க சந்திராஷ்டமம் நம்ம என்ன பண்ண போகுது நண்பர்களுடன் போகிறோம் மனைவியோட போகிறோம் இல்லை குழந்தைகளுடன் போகலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைங்களை நமக்கு நம்ம ஒத்த நட்சத்திரத்துலேயே குழந்த அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி சந்திராஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுமா கூட வேறு யாராவது ட்ராவல் கண்டிப்பாக பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த சந்திராஷ்டமம் உங்களை பாதிக்காது ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு அற்புத தகவலை தெரிவிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஜோதிட பலனுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அதாவது சர்வாரி வருடம் இந்த சர்வாரி வருடம் இப்போ நம்ம வந்து மாசி மாதத்தில் இருக்கிறோம் இப்போது ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இந்த மார்ச் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து மார்ச் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் ஒன்றான பலனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அன்பு மீனராசி அன்பர்களுக்கு மீனராசி அன்பர்களை இந்த வாரம் உங்களுக்கு எவ்வாறாக இருக்கும் என்றால் உங்களுக்கு மனக்குழப்பம் சஞ்சலம் இது மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய வாரமாக அமையும் காரணம் சந்திரன் கேது பகவானுடன் இணைகின்றார் அது மட்டுமல்ல கோச்சார சந்திரன் கன்னியில் ஏழாம் இடத்தில் உலாவை கொண்டு செவ்வாய் ராகு பகவானுடன் இணைகின்றார் குரு புதனுடன் இணைகின்றார் இவ்வாறாக இணையும் காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதியாக வரக்கூடிய குருவுடன் சந்திரன் இணைகின்றார் அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது மன சோர்வுகள் மற்றும் ஒரு விதமான கலக்கம் தைரியம் இன்மையை கொடுக்கும் இல்லை அதாவது அசட்டு தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டமாகவும் செயல்படும் அதனால் இந்த வாரத்தை நீங்கள் பக்குவமாக ரொம்ப ரொம்ப பக்குவமாக கையாளக்கூடிய வாரமாக இருக்கணும் இந்த வாரத்தில் எவ்வாறாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சந்திரன் செவ்வாய் சேர்க்க சந்திர ராகு சேர்க்க நடக்கப்படுது ஏழாம் இடத்துல சந்திரன் இருந்து உங்களுடைய சந்திரன் எவ்வாறு ஏழாம் இடத்துல இருந்து உங்களை பார்க்க போகிறார் அவ்வாறு இருக்கும்போது செவ்வாயராக சேர்க்க குரு பகவான் சனி பகவான் சேர்க்க அவ்வாறு இருக்கும்போது கர்மாதிபதியுடன் சேரக்கூடியதில் இருக்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வாரத்தை சிவன் கோவிலில் இருக்கிற அதாவது நந்தி பகவானுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அதாவது நல்லெண்ண அதாவது விளக்கு நல்லெண்ணெயில் விளக்கேற்றி சுவாமி தரிசனம் சார் எதுக்கு சார் நீங்கள் நந்தி பகவான் திடீர்னு சிவன் கோவிலில் இருக்கிற நந்தி பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்களே நல்லெண்ணெய் கொடுக்க சொல்கிறீங்களே பொதுவாக இந்த வாரம் ஏன்னா மனக்குழப்பத்துலேயே அதீதத்தை கொடுக்க ரெண்டாம் அதிபதி செவ்வாய் அப்புறம் ஒன்பதாம் அதிபதி செவ்வாய் அவர் ராகுவோட இணைகிறார் சந்திரனும் செவ்வாய் சேர்க்கையில் இணைகிறார் அப்போது உங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு இடத்த பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருமானத்தை பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நடக்கும் ஒன்றுங்க ரெண்டாவது ஏழாம் அதிபதி குரு பகவான் நிஜமாக இருக்கிறார் அதாவது சந்திர அதிபதி மீனத்துக்குண்டான அதிபதி குரு பகவான் நிஜமாக இருக்கிறார் அவர் கூட ஏழாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய புதன் இணைகிறார் சனி பகவானோட இணைகிறார் அப்போது இந்த இடத்துல நந்தியம் பெருமானுக்கு நீங்கள் செய்வதால் நீங்கள் சிறப்பான அதாவது குரு நீசமாக அந்த சந்திர வழிபாடு நீங்கள் சந்திரனுடைய அதிபதி மீனராசிக்கு அதிபதி குரு நீசமாக இருக்கிறதால கண்டிப்பாக அந்த நந்தி பெருமானுக்கு நீங்கள் செய்யும்போது அந்த நல்லெண்ணெய் அபிஷேகமும் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யும்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வரக்கூடிய இன்னல்களிலிருந்து உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றி கொள்ளலாம் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சந்த சந்திரன் எட்டுக்கு வரப்போற மீனராசிக்கு எட்டாம் இடத்துக்கு அப்போ மனக்குழப்பம் தைரியமின்மை ஒரு மாதிரி ஒரு கலக்கங்கள் இதெல்லாம் நடக்கும் அதுக்கும் அதே பரிகாரம் தான் நீங்கள் நந்தியம் பெருமானுக்கு நீங்கள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிங்க அந்த வாரத்தை ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் மனக்குழப்பமோ சஞ்சலமோ போராட்டமோ இருக்காது கண்டிப்பாக இப்போது அதே போல் ஒன்பதாம் இடத்துல அஞ்சாம் அதிபதியாக வரக்கூடிய சந்திரன் ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து சந்திரகேது தொடர் அப்பயும் மனக்குழப்பங்கள் சஞ்சங்கள் ஏற்படும் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஒரே பரிகாரமாக சிவன் கோயிலில் இருக்கிற நந்தி பெருமானுக்கு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப விசேஷம் அதிகார நந்திங்க இதுக்காக ஒரு கதையே இருக்குது அந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நிறைய நிறைய பேர் நந்தி வழிபாட்டை அதாவது முறை நந்தி என்றாலே சிவன் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது 
நந்தி அப்படின்னா நம்ம வாகனம் சொல்லக்கூடிய நந்தியும் சொல்லுவோம் நந்தி தேவரையும் சொல்லுவோம் நந்தி என்றால் சிவனையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் நம்ம திருமூலர் சொன்ன அர்த்தத்தை எடுத்து உங்களுக்கு கூறி அந்த நந்தி வழிபாட்டை முறைப்படுத்தி கூறுகிறேன் அது பின்வரும் காலங்களில் அதாவது எனக்கு இட்ட கட்டளையாக அதை ஏற்றி உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அது எப்பொழுது காலம் வருகிறதோ அப்பொழுது நம் செய்வோம் இந்த வாரத்தை நீங்கள் நந்தி பெருமானுக்கு பரிகாரம் செய்து இந்த வாரத்தை சிறப்பான வாரமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அன்பு மீனராசிக்காரர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புத வாரமாக அமைய சிவ வழிபாட்டையும் நந்தி வழிபாட்டையும் மேற்கொள்ளுங்கள் அதாவது நம்ம இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் பரிகாரங்களுடன் இணைந்து இந்த வாரம் எவ்வாறாக இருக்கும் என்று பார்த்தோம் இந்த பரிகாரங்களை மனம் உவந்து இயந்து அதாவது மனசோட ஒன்றுபட்டு இந்த பரிகாரத்தை தெய்வ வழிபாடு நான் எல்லாமே தெய்வ வழிபாட்டை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் நீங்களே போய் கோவிலுக்கு போய் செய்யக்கூடிய அற்புத வழிபாடு தான் எளிமையான வழிபாடு தான் பக்கத்தில் இருக்கிற கோவில்களுக்கு போய் வழிபடக்கூடியது தான் அதனால் இந்த அற் இந்த வாரம் அற்புதமாக அமையிறதுக்கு இந்த வாரத்தை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு நீங்கள் தொடங்கி பாருங்கள் ரொம்ப சிறப்பான வாரமாக இருக்கு இப்போ இதில் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை குண்டுமணி அளவு குறைந்தாலும் நாம் செய்த பரிகாரங்கள் வீணாகிவிடும் அதனால் ஏன் பண்ணுறோம் காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு பரிகாரத்தையும் சொல்லி உங்களுக்கு இதுக்காக பண்ண போகிறீங்க இதுக்காக பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் உள்மனதோடு ஆத்மார்த்தமாக உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை பர்ஃபெக்டாக அந்த கோயிலுக்கு போய் செஞ்சுட்டு வாங்க இதில் எந்த கண்டிஷனும் இல்லை கோவில் போகிறது தான் கண்டிஷன் மற்றபடி இதை செய்யுங்க அதை பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை இப்போ ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு சிலருக்கு இந்த விளக்கு போட நந்தியம் பெருமானுக்கு விளக்கு போடுதல் பற்றியோ ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு பண்ணுறதை பற்றியோ இப்படிலாம் சொல்லியிருப்பேன் இது அவர்களுடைய பரிகாரங்கள் தானே தவிர அதாவது அதை கூட இவ்வளோ பெருசாக போடுங்க இவ்வளோ கொடுங்க அவ்வளோ கொடுங்க அதெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அதை மனம் உவந்து செய்யுங்க சிறப்பான ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் அமையும் அன்பு எம்டிவி நேயர்களே எல்லா நாட்களும் எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மையளிக்க இந்த வாரம் இனிதே ஆரம்பிக்க எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ காஞ்சி மகா பெரியவா பொற்பாதம் பணிந்து வேண்டுகின்றேன் அன்பு எம்டிவி நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்